নুসরাত হত্যায় দণ্ডিতদের সাজা দ্রুত কার্যকরের দাবি পরিবার ও এলাকাবাসী সৌদি থেকে লাশ হয়ে ফিরলেন মানিকগঞ্জের নাজমা সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় মা মেয়ে সহ নিহত আট সাভারে ভাড়া বাসায় মিলল স্বামী স্ত্রীর মরদেহ এবং ঝালকাঠিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গবাদি পশুর খামার দুর্গন্ধে পড়ালেখায় বিঘ্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভির জেলার সংবাদে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম পুরোটা সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি তানজিয়া জ্যোতি শিশুদের সুস্থতায় আস্থা সবার বাজারের সেরা থাই ডায়াপার এবার বিস্তারিত ফেনীতে নুসরাত হত্যা মামলায় সব আসামির মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় সন্তোষ জানিয়েছে পরিবার তবে রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিবারের নিরাপত্তা চান নুসরাতের ভাই মাহমুদুল হাসান নোমান এ সময় তিনি বলেন অজানা আতঙ্কে দিন কাটছে তাদের জেলায় সোনাগাজীর মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরা জাহান রাফি হত্যা মামলায় গতকাল ১৬ আসামির সবাইকেই মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত গেল সাতাশ মার্চ নুসরাতের শ্লীলতা হানির অভিযোগে সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলাকে গ্রেফতার করে করে পুলিশ কিন্তু মামলা তুলে না নেয় ছয় এপ্রিল নুসরাতের গায়ে আগুন দেয় অধ্যক্ষের লোকজন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দশ এপ্রিল অগ্নিদগ্ধ নুসরাতের মৃত্যু হয় গতকাল আদালত চত্বরের ভিতরে এজলাসের ভিতরে প্রকাশ্যে আমাকে তারা হুমকি দিয়ে কথা বলেছে যে আমাকে আমার ফ্যামিলিকে দেখবে এটা নিয়ে আমি খুবই শঙ্কিত তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি আমাদের প্রথম থেকে ছিলেন থাকবেন আমরা এটাও প্রত্যাশা করি অবশেষে সৌদি আরব থেকে দেশে আসলো মানিকগঞ্জের নাচমা বেগমের লাশ কেন রাত দেড়টার দিকে সৌদি এয়ারলাইন্স এসভি এইট জিরো ফোর বিমানযোগে নাজমা মরদেহ দেশে আনা হয় এ সময় তার স্বজনরা জানান প্রায় এক বছর আগে দালালের মাধ্যমে হাসপাতালে কাজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যান নাজমা কিন্তু সেখানে তাকে গৃহকর্মী হিসেবে বিক্রি করে দেয় দালাল শুরু থেকেই সৌদি গৃহকর্তা কফিন ও তার ছেলে তাকে যৌন নির্যাতন করে আসছিল নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে নাজমা বেগম স্বজনদের প্রায়ই ফোন করে কান্নাকাটি করতেন আকুতি জানাতেন দেশে ফিরিয়ে আনার দুই সেপ্টেম্বর নাজমা বেগমের রহস্যজনক মৃত্যু হয় ভোলার বোরহান উদ্দিনের ফেসবুক ইস্যুতে সংঘর্ষে নিহতদের স্মরণে সর্বদলীয় মুসলিম ঐক্য পরিষদের পূর্ব ঘোষিত দোয়া অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে সভা সমাবেশের উপর জেলা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা থাকায় সমাবেশ করা যাচ্ছে না বলে জানান সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা মিজানুর রহমান দুপুরে ভোলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ওই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল এদিকে সরকারি স্কুল মাঠ সহ বোরহান উদ্দিনের সকাল থেকেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থান দেখা যায় অপরদিকে ভোলা চর ফ্যাশন সড়কে বাস চলাচল বন্ধ রেখেছে বাস মালিক সমিতির নেতারা এছাড়া ভোলা বরিশাল রুটে সকাল থেকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ছোট লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কুমিল্লার সড়ক মহাসড়কগুলোতে চলছে নিষিদ্ধ যানবাহন ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট কোম্পানিগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বসানো হয়েছে লেগুনার বড় ধরনের স্ট্যান্ড এর জন্য যানবাহনের স্বল্পতার পাশাপাশি চাঁদাবাজ সিন্ডিকেটদের দায়ী করছেন স্থানীয়রা কুমিল্লা উত্তর প্রতিনিধি আবুল খায়ের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুদ মুস্তাহিদ কুমিল্লা সড়ক মহাসড়কগুলোতে অবৈধভাবে দাপিয়ে চলছে লেগুনা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং লাইসেন্সবিহীন অধ্যক্ষ এসব লেগুনা চালকদের কারণে বাড়ছে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি
প্রশাসনের নির্দেশনার পর হাইওয়ে পুলিশ মিয়াবাজার ময়নামতি ও ইলিউটগঞ্জ দাউদকান্দি থেকে শত শত লেগুনা আটকের পর ডাম্পিং করে কিন্তু কিছুদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় নিষিদ্ধ এই যানবাহনটি ফের নামানো হয়েছে সড়ক মহাসড়কে এই লেগুনার কারণে আজকে বাজারে ঘন্টা পর ঘন্টা জ্যাম লেগে থাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে খালি লেগুনার কারণে গাড়ি রাস্তা পার হইতে পায় না লেগুনার কারণে ড্রাইভারগুলি অপরিপক্ক তাদের বয়স অনেকেরই 15 বছরের কম হেলপারগুলিও 10 বছরের নিচে তাদের বয়স এসব যানবাহনের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন কঠোর নির্দেশনা দিলেও তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না বরং কুমিল্লা সিলেট মহাসড়কের ক্যান্টনমেন্ট কংশনগর দেবিদ্বার এবং কোম্পানিগঞ্জ এলাকায় বড় ধরনের লেগুনার স্ট্যান্ড স্থাপন করেছে এক শ্রেণীর চাঁদাবাজ চক্র প্রতি টিপে 40 টাকা দেবিদ্বার 40 টাকা কংশনগর 50 টাকা মঞ্জে দিয়ে গিয়ে মঞ্জে আছে তিন দিন ধরে মঞ্জে খালি বাড়ি যায় ভাই এক টাকা মঞ্জে বেতন নিতে পারতাছি না কোনো কাগজপত্র নাই আমরা তো কোনো মতে সবাই গাড়ি চালাই রহস্যজনক কারণে এসব যানবাহন চলাচল বন্ধ করছে না পুলিশ আমরা এই বিষয়ে সচেতন আছি আমরা চেষ্টা করব যেন মহাসড়কে এই দুর্বল গাড়িগুলো যেগুলো মানে কোনো অনুমোদন নেই এই গাড়িগুলো যেন না চলাচল করতে পারে এবং তার সহ মানুষের প্রতি আমাদের একটা আহ্বান থাকবে যে আপনারা নিরাপদ গাড়ি ব্যবহার করুন দ্রুত সড়ক মহাসড়কগুলোতে লেগুনা চলাচল বন্ধ করলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে বলে মনে করেন যাত্রীরা মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন মারা গেছেন সকালে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের ভুইয়া গাতিতে যাত্রীবাহী একটি ভ্যান গাড়িকে ট্রাক চাপা দেয় এতে নারী সহ দুজন নিহত হন নিহতরা হলেন শুলি ও হোসেন গ্যালোরাতে বগুড়ার শিবগঞ্জের পাকুরতলায় যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধান খেতে উল্টে যায় এতে ঘটনাস্থলেই এক নারী ও তার শিশু সন্তান সহ তিনজন মারা যায় গ্যালোরাতে ফরিদপুরের কোমরপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে পেছন থেকে একটি পিকআপ ভ্যান ধাক্কা দেয় এতে আহত চারজনের মধ্যে দুইজন মারা যান সকালে জেলা শহরের অম্বিকাপুর বাজারে অটোরিকশার ধাক্কায় এক পথচারী মারা যান সাভারের আশুলিয়ায় ভাড়া বাসা থেকে এক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ পরে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয় স্থানীয়রা জানান পোশাক কারখানার শ্রমিক পারভেজ স্ত্রী ও মাকে নিয়ে ওই বাড়ির দুটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন সকালে অনেক ডাকাডাকির পরেও দরজা না খোলায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয় পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে তবে প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করছে পুলিশ ঝালকাঠির কাঁঠালিয়াতে চিংড়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে গবদ পশুর খামার করা হয়েছে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ছয় মাস আগে এই খামার গড়ে তোলেন বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী এতে দুর্গন্ধে পড়ালেখা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা ঝালকাঠির প্রতিনিধি জহুল ইসলাম জলিলের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা তিনশো শিক্ষার্থী ও ছয়জন শিক্ষক নিয়ে কার্যক্রম চলছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত ঝালকাঠির চিংড়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুল জলিল মিয়াজি ছয় মাস আগে স্কুলের মাঠ অবৈধভাবে দখল করে গরু ছাগল ও হাঁস মুরগির খামার করেন এর আশপাশে রয়েছে মাদ্রাসা এতিমখানা এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে কিছু শিক্ষার্থী স্কুলে আসাও বন্ধ করে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগে অবহিত করেও কোন প্রতিকার মিলছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকে খালি উনি একটা দুর্ঘটনা ঘটতে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের বিশ্লেষণ করছি খামার মালিক জেলার বাইরে থাকায় তাকে পাওয়া যায়নি তবে খামার পরিচালনাকারীদের দাবি এতে বিদ্যালয়ের কোনো সমস্যা হচ্ছে না নষ্ট হয় না কেন আমরা দুই মহিলে দুইয়ে ফেলাই খুব সুন্দর ভাবে তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান শিক্ষা কর্মকর্তা একজনকে পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্লাস পাঠিয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বলেছি বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে খামারটি অন্যত্র সরিয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিএনপি আমলে লুটপাট করে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিকদেরকেও তদন্তের মাধ্যমে আইনের আওতায় আনতে হবে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ এনামুল এ কে হক স্বামী গতকাল সন্ধ্যায় শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার শহীদ মিনার চত্বরে স্থানীয় আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন দলের ভিতর থেকেই শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী 
দুর্নীতিবাজদের আওয়ামী লীগ কখনো প্রশ্রয় দেবে না বলেও জানান শামিম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেদুর রহমান খোকা শিকদার সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে সহ সংশ্লিষ্টরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন শরীরপুরের নড়িয়া জাজিরা ও ভেদরগঞ্জে পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে কারেন্ট জাল ইলিশ মাছ ও দুটি স্পিডবোর্ড সহ পঁচানব্বই জেলেকে আটক করা হয়েছে পুলিশ ও মৎস্য অধিদপ্তরের এই অভিযানে প্রত্যেক জেলেকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এদিকে বরিশালে ইলিশ শিকারের দায়ে পঁচিশ জেলেকে আটক করে জেল জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত এ সময় সাড়ে তিনশো কেজি ইলিশ সহ ছয় লাখ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয় এছাড়াও জেলার আটটি উপজেলার বিভিন্ন নদী থেকে ষাট জেলেকে আটক করে সাজা দেয়া হয় দর্শক এবার জেলা পর্যায়ে আরও কিছু খবর জানাচ্ছেন মাসেল আমি চট্টগ্রামের একটি মাদ্রাসায় দুই শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে দুই শিক্ষক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নগরের পাঁচলাইশ এলাকায় মাদ্রাসাতুল মদিনা হেফজখানা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে দশটি স্বর্ণের বার সহ গোপাল সরকার নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি ভোলার ঘটনায় ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু ঝালকাঠি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নতুন কমিটির সংবর্ধনায় তিনি একথা বলেন কিশোরগঞ্জে উদেচি শিল্পী গোষ্ঠীর জেলা সংসদের দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্মেলন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় নড়াইল পৌরসভার দুটি স্কুলের ভবন নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার এ এফ এম আমিনুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার্স ইউনিটির আঠারোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করে সংগঠনটি দর্শক সংবাদ শেষ করব নৌকা বাইজের খবর দিয়ে ফরিদপুরের সালথা উপজেলার বালিয়া গুটি বিলে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গুটি বিলের এই প্রতিযোগিতায় আশপাশে জেলা ও বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা ছোট বড় পঞ্চাশটি নৌকা অংশ নেয় তা দেখতে ভিড় করেন বিভিন্ন বয়সের হাজারো মানুষ গুটির বিলে অর্ধশত বছর ধরে এই নৌকা বাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এলাকাবাসী জানান এই জেলায় নৌকা বাইচের ঐতিহ্য রয়েছে কিন্তু নদীর নাব্যতা সংকট আর খাল বিলের অভাবে প্রায় বিলীন হতে বসেছে এই ঐতিহ্য তাই নদী রক্ষার দাবি তাদের সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার নুসরাত হত্যায় দণ্ডিতদের সাজা দ্রুত কার্যকরের দাবি পরিবার ও এলাকাবাসীর সৌদি থেকে লাশ হয়ে ফিরলেন মানিকগঞ্জের নাজমা সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় মা মেয়ে সহ নিহত আট সাভারে ভাড়া বাসায় মিলল স্বামী স্ত্রী মরদেহ এবং ঝালকাঠিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গবাদি পশুর খামার দুর্গন্ধে পড়ালেখায় বিঘ্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা দর্শক জেলা সংবাদে পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে পয়েন্ট স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে